两门还要呢。哟，你就穿这身迎客呀，帅哥？我们还没开门呢，美锦。呀，你倒是着啥？哎呀，真的呀！哎呦，你说这哈，这个够辛苦嘞。你冷不冷？你渴不渴？没事儿，习惯了。睡这儿主要防着来闹事儿了。翠儿，哎，你给你拜大哥别拜啊！不用不用不用，我自己来。你生我来吧。放手！放手！放手！放手！你再不放手，对你不客气了。放手！啊！掌柜的，有人来打场子。累累，有日子没见，白掌柜别来无恙福。哎呀，托你来福啊！这一阵子吃了好，睡得香，还得了块牌子。喜下人本忌醉，家上祸。哦，恭喜恭喜，这块牌子可值不少钱呢吧？七百多两水款嘞，一个字没少交。陆志贤一高兴，还上万五十两了。哎呦，七百两换五十两。这笔生意可够赚的啊！佟、哦、<笑>掌柜，你说咱俩这街里街坊嘞，咱俩就别老玩这斗嘴的游戏了啊！来，给我整两个小菜啊！你们家没菜呀、啊？天天吃菜好吃的菜吃腻了，所以呀、啊，要到你这儿来换换口味。哎呀，我这要求也不高。清淡点就行，生意就跟咱没事。那你也直接喝水多好啊！哎，上一次啊，哼，哎，不吃了。吃不吃了？俺掌柜的做主。佟掌柜、嗯，你是不是怕我吃了你的菜不给钱呢？那怎么可能呢？等着啊，直接叫人给你们弄去。哎。嘴还没有起来，换个人给他们弄。换谁呀？小姑姑。这是谁炒的菜？给我滚出来！请问是找我呢吗？这菜是你炒的呀？是我炒的，怎么样？怎么样？咋样？怎么样？咋样？你开个价吧，每月多少？我绝不还价。什么什么每月多少？郭小姐，不瞒你说，这盘菜跟我死去了娘亲，她炒的一模一样。咦、哎，那你的童年可不太幸福啊，郭小姐，你给我当私人厨子去吧。可以，妈，可以，他已经名花有主了。每月二两，二两。每年年底还是双薪，双薪，双薪的。初一十五另有奖金，每月有十五天的休假。十五天，减少啊，那就二十天，按暑假另算。你要是想休探亲假呀？半年之内提前说一声就中。妈、哎哎嗯，其实我在这儿干的挺好的，真的挺好的。不信啊，那是我没有这个福分。小翠儿，咱走吧。哎哎哎哎，你老慢走啊！哎，千万别摔着啊！哎，小心门槛儿。哎呦，慢走。哎呦，别拦着。哎，有空常来玩儿啊。你娘忙的很。没空就言语上。
掌柜。哟，三掌柜啊，怎么又有空来了？我来坐坐，你不欢迎啊？欢迎，就是没有空位，不好意思。哎，那不是空位吗？这是给客人留的位置。哎呀，瞧你说嘞，我不是客人吗？麻烦你给我上壶茶吧。必须啊，得是一级龙井。没有，那就进去放间吧。也没有，我这有茉莉花茶，还是前两年的。就是它啦，趁茶口感涩，但是味儿香。好，那好，等着，我这就给你沏沏。嗯啊，站堂。哎。给他泡壶茉莉，用隔夜的水，再给他加一点料。加料啥料？就是，算了，我自己来吧。我有心泡茶，就怕你没有胆量喝。帅哥，你在这儿干多长时间了？没干多长时间，怎么了？那你，你知道谁家的发型做得好吗？这个嘛，你听我慢慢给你道来。那家不行，动不动就给你上发蜡，头发粘的呀，洗都洗不下去。那你一般都在哪家做？西街那家。哦。你们别看他门脸小啊，技术特别好，从来不给你上发蜡，都一根根织的。你看我这个。哇塞！哎呦，手感真好啊！我看你这个啊，嗯，哎呀，你这不行，真嘞，嗯，哎呀，那我一定得去看看。你必须得去，嗯、去了以后就找梅姐，说是我的朋友，到时候给你们打七折。哎呀，算，还是那天你亲自带我去吧。哎，啊，这个那什么，哎呀，当面介绍，省我麻烦。嗯，那也行，哪天我去的时候叫上你俩啊。那我就谢谢你了。呀，聊什么你呀？这么开心，没聊啥，就是聊聊时尚，看看发型啥的。你要一概没聊，我可以作证。呃，那啥，你俩喝茶，我招呼别的客人去啊。哎，那事儿，咱俩就说定了啊。说定，说定什么了呀？小秘密，你忙着，我走了啊。错，你的茉莉花。自己留着腌咸菜吧。哎，范先生，千万别忘了啊！哎呀，忘不了，去吧去吧。忍不住了，白家堂。怎么的了？咋回事？你说吧。什么怎么回事啊？你跟他用不着我说了吧？你还说吧，到底怎么回事？上帝，哎，我全都看见了。你看见啥了？你看见了，你还问我？<笑>啊，心中还藏着小秘密是吧？什么小秘密？你到底说什么呢？白展堂，真没有看出来，国内最强的演技派就是你。谁是演技派呀、啊？你睁开你双眼，你仔细看看，我是演技派吗？骂人呢？我是偶像派。小郭啊，一双筷子啊，你要租的还是租的？要便宜的呀，贵的咱又舍不得用。哪像人家对门连门槛都是金的。你到底要不要筷子？对门的丫鬟都是卖的，要是干不听话，就一耳光打过去。好啊，你打啊打，往这儿来啊！你莫名其妙，我不吃了。小郭，小郭，站堂。你自己挑啊！只不过就想让他递双筷子嘛，这点要求他都不干。你差不多得了啊，都折腾一下午了，你不累我还累呢。我连话都不能说了吗？我这个掌柜的当的还不如个丫鬟吗？不吃了。你不吃，你的馒头给我啊！反反的全反了。我不是没有反。你，你是没有机会，有机会你第一个反。没错，但谁反我都不会反的啊。哟，吃着嘞。哟，这里不欢迎你，请你出去。你看你，我就是来问个字儿，问完我就走。什么字儿啊？玉秋侯。啊、哦，他就问个字儿，很快的，问完就走了。嗯。哦
，这个叫饕，这个叫饕，加在一起就是饕餮，是个怪兽来的。传说龙生九子，其中一个就是饕餮。这个龙呢，还有一个说法叫 dragon， 哎、yeah, ，one of its sons 就是饕餮、嗯，样子很可怕，是个 monster。哦，把它杀了。啥样？你看见大嘴吃饭的样子了吧？啊，他就很像个饕餮。有钱了不起，有钱就可以随便欺负人啊！把个笔记，连个回家拿三万两银子，咱对着砸，看你能撑多久。这帮没有良心的，一个也不上来劝，有我在这儿冻着，冻死了算了。嫂子。喂，你咋上来了？来陪陪你啊！你穿这么少不冷啊？不冷，孩子一疼嫂子，想那些没有良心。你们是不是吵架了？嗯，你咋知道的？他们在楼下开你的批判会呢。他们都说啥的？你没听见？我刚听了两句，他们就把我赶出来。我倒要听听，我佟湘玉有啥对不起你们的？娘都没有打过，他敢打我？他也没打你呀、啊。他倒是敢！姑奶奶这条金套长白脸了。把你掌拍过去，老白一指就点过来。放心，我绝不管这闲事儿，不把他这虎邪火压下去，咱几个都没好日子过。哼，要我说，实在不行，那咱就那啥呗。那啥？你想，对门连你都能给二两银子，更别说我们了。李大嘴，你什么意思？那我又没说一定要去，那你说掌柜的那一样，是吧？是什么呀？我可告诉你，李大嘴，咱们跟掌柜再怎么吵，那也是内部矛盾。你小子要敢趁机胡思乱想，别怪我们不客气啊！不是，我说啥了？我也没说我一定要去，是吧？哼，你倒是想去，人家搭理你吗？你还真别说，人家赛两贵今天下午还真偷偷找我来啊。你知道他给我开的啥价吗？啥价呀？小金贵的，说出来听听吧。哎呀，有钱就得好呀，想挖谁就挖谁，连招呼都不用打。不是，掌柜的，我没说我一定要去啊。你一定要去啊！千万不要为了面子耽误了你的大好前程。还有你们都去，没有关系，少了你们个一样开店，不就是个泡汤的吗？只要有两条腿，谁不会呀、啊？鸡还有两条腿呢，你怎么不用它呀？还有大杂的，我从小巷随便找一个，惯吃惯住，连月钱都免。你应该找一要饭的，都不用管吃管住，我们只要给两个年头，什么活都帮你干。还有张房，啊啊舅舅乘法票都背不全，好意思挣这份钱？我我有算盘，我背那乱七八糟的干嘛呀？哼、嗯，没有想到，真的没有想到，这就是我找的活计。掌柜的，你听我说，我我我说你，我全都知道。我不着急，是真的，我绝不会记恨你们。明天一早，我把月钱都给你们发了。从今往后，你们走你们的阳关道，我走我的独木桥，咱们分道扬镳。你的大嘴，省着点花啊！谢谢掌柜的。这是你的秀才，前天你把碗打碎了，那个钱就不扣你的了啊！这是你的，这是你的。就有自己的房间了，枕头、被褥全是鸭绒的。<笑>我也有我自己的书房了，那些书啊
，没有盗版，全是绝版。<笑>哎呀！我还有助理的呢，我切菜的就有俩的。哎呀，成了成了，他们用贴身丫鬟是吧？回头你们要是腰酸了，直接说，我立马派人。<笑>好嘞好嘞，你们可以到东门商量了，我这还要做生意呢。这么早有啥生意啊？怎么没有？再过一个时辰，小米就要过来要饭了。<笑><笑>哎<笑>，对了，这笼屉里还有几个凉馒头，回头你热一热，跟小米分着吃啊。<笑>不用你管，我的事儿我自己会处理的。哦，对了，掌柜的，前两天的账呢，你自己对一下，有什么问题提前预约了之后到我书房来找我，千万别客气。谢谢谢谢，别客气，别客气，我不客气。注意，请吧。注意清早吧，一路顺吧，事不远送。那也行，你把我们被褥拾掇拾掇，晚上我们过来拿。哎，好。哎哎，对了，小贝，那边你想吃点心过来找我啊。我们的点心全都是扬州师傅做的，随时来啊。那现在有吗？当然有了，没有就叫他先给你做。是不是？不容易。真的？走走走走走走走走，我小贝。嫂子。吃完就回来啊，不要耽误人家干活。哎，先生，哎你这是？风大，眼睛金沙似的。风？哪来的风啊？我咋一点没感觉到呢？哎，怎么就你一个人？啊？他们人呢？全都死了。啥是死的？怎么死的？尸体在哪？现场在哪？你怎么不早说呀？有没有人证物证在作证？有什么话冲我说，冲我说！你是佟掌柜吗？不是啊，就一边待着。休息着。佟祥玉，你这么做太过分了吧？我做啥了？找了帮伙计在我店里坐着，一上午了要了壶茶，一句话都不说，来了个客人就死盯着人家不放，把人家吓跑了为止。我这都一上午了，我一笔买卖都没开张嘞，你也太阴险了吧！这不都跟你学的吗？你以为十两出反间计就能把我们挑拨开了？幼稚，相当的幼稚。别说是月钱五两，就是五十两。嗯、你你你出得起吗？三掌柜，我郑重的警告你，正大光明的竞争我们欢迎。可如果以后你再敢玩阴谋诡计，别怪我们以多欺少。我们钱是少，可我们人多的是。而且个个不是省油的灯啊。嗯。<笑>夸你们的，佟掌柜，这场游戏是我输了，不过新的游戏才刚刚开始。今天是我那试营业的最后一天，等我正式开张了，咱俩好好的玩两把，等死吧你们！你看，新娘来，他们要出事，我看着去啊。你们，行了，别傻笑了，知道错了吗？错哪儿了？可不应该不信任大家，信任是相互的。我们信任你，你也应该信任我们呀。然也，子曾经约过，钱是好东西，但不是最好的东西。你说这两年风风雨雨的，咱们什么苦没吃过，什么场面没经历过？咱之间又连这点信任都没有，你还当啥掌柜的？连跑堂的都不合格，知不知道？
，还愣着干啥？赶紧干活呀！我我我我说我自己，我干活。哎呀，你把地扫了，大嘴把馒头热了，小彩你把昨天的账清了啊！还有。爸爸把刚发的月钱再还回来，否则到月底都收不清了。哎呀，我真不是小气，同一规划，同一管理嘛，到了月底我再重新发给大家。现场，哎呀，小姑儿，你的脚，大嘴，你拿我得买点菜去。小三，收不收？二光随便打，银子一定要给。三爷，休谈，休谈，银子不给，不可能。你怎么老给我一个人？那就出去教训教训他。你要教训谁呀、啊？教训谁呀、啊？对面刚开张，故意胡闹啊！三三，我来借双筷子。对面客人太多，筷子不够使的。筷子不外接，你就拿手抓着吃吧。用手抓呀，小心劲儿，怪不得手这么差。哎，来呀来呀，每一个孩子佛学一步，高血爬梁。我还是用手抓吧。慢着，我也有东西要送。你又没重新开张，你这不瞎胡闹吗？你喊赠品，赠品是吧？嗯。小鸭蛋，花大爷。啊，这不是吗？有啥不合适的，快喊。美味贵客送咸鸭蛋两枚，花茶一杯。这也忒少了，真抠门啊！哎，高兴给我留了。老板，嗯，你说那小脸煞白还系红腰带，你臊不臊的？你懂啥、哎、呀？我今年本命年，我系红腰带咋的呀？爷爷，店里的生意这么差，你们就不着急吗？给这个看啥呢？我咋的？看他那一个个那不着四六那样儿。我说你呢？你还有脸再吃？人家怡红楼有七七四十九样招牌菜，咱有几样？哎呀，这算啥呀？烧菜贵精不贵多、啊。你要想吃的话，我给你做八八四六样给你吃。呃，八八六六六六十四样。这个是你说的啊？烧不出来咋办？掌柜的，我不是那意思。那都不要说了，三天之内你就给我烧出八八六十四样招牌菜，如果烧羊，扣你一个月的工钱。不不，掌柜的，我不是那意，我不是那意思。别笑死吧，那就九九八十一样。你把我煮了得了。把你煮了行，白切肉，凑合算一样。还有八十样，就慢慢烧
，张伟来，张伟，你听我，还想下死吧？嗯，还不快回书房去！老白，嗯，你还不快去找户口人？你把门都关了。你不会开开吗？人家就不往咱门口走。那你不会当箱子抠胶？少爷的身子跑堂的命。客官，请接受我诚挚的祝福。韭菜还不算账去、嗯。算了算了，最近也没有什么收入。那你看我还能不能干点别的？你就好好活着吧。谢谢掌柜的。待在那个地方少动弹啊、哦。为什么？节省点体力，少吃点饭。疯了！快点，要了命了！你这。就到御膳房偷了碗粥，哎呀，人家那粥那好喝呀！什么粥呀？燕窝银耳桂花粥。我现在哪儿给你整燕窝去？我呀，没燕窝猪窝也成啊。这是啥玩意儿？量大环保啊！哈，粗鄙庸俗。你来一不俗的，你来。孔子曰：“食不厌精，快不厌细。”呀呀呀呀呀呀！一到关键时刻就不食人间烟火，是跟跟个废话似的。我就走了。哎呀，别走，别走，你走了之后我们。那你给我想个招啊！你说等等，大家都是朋友，谁也不想让大嘴走，对不对？对。实在不行，我们就联手，使个花招来对付张辉上就到，菜来了，来来来，这是个啥菜嘛？九九还阳羹，味道不错。剩下的菜呢？没了。呃，你看啊，这个羹里啊有九样东西，这个肉圆和芹菜一块吃呢是一样。竹笋和火腿一块吃呢，又是一样；这竹笋和芹菜吃呢，它又是一样。等这酒量全搭配齐全了，吃到最后就是九九八十一样。哎，这回没算错哈、啊。<笑><笑>这么精彩的点子是谁想出来的呀？我呀，除了还有还有他们，主要是他们。我就是起了个头，名是他取的，名是我取的，配料是他选的。我只选了几样菜，那个具体是他做的。我就把菜放锅里面了，具体我我我。行了，我也不难为你了，就老老实实的给我做，就两个凉菜，四个热菜，外加一个汤一个甜品，这总行了吧？哎呀妈，没问题，放我身上了。慢着，我还有个要求，这些菜一定要新，要齐，要闻所未闻，见所未见。如果有一样和怡红楼出来的，你就等着吧。诸位都保重，我回家了。哎哎哎！哎哎我不干了，别打扰我，想想，再想想，给我打想啊！啊，烧菜无非就是烹炒煮炸煎烤焖嘛，是吧？再新的能新到哪儿去呢？啊，说你笨你就不聪明。
同样的菜，你换一种烧法，不就成新的了吗？焖的换成煮的，煮的换成炸的。看你们几个大眼瞪小眼的，跟傻子似的。怎么的？我说错了啊？大大错特特错，你现在应该在那儿。尊敬的各位客官，首先请接受我诚挚的祝福，敬事。先请接受我诚挚的祝福。请主座请留步。首先，请接受别别喊了，圣人都到怡红楼去，谁还到你这儿来吃糠咽菜呢？你别再说风凉话了，怎么再折腾两天，这就关门了？不至于吧？你看我这脸色，多少顿没吃了，再过两天就饿死在街头了。不至于吧？想拉客是吧？到官道上拉去啊！每天路过那儿的至少三四百人，你净扯。那官道离这儿多远呢？谁能为吃一顿饭跑这儿来？你把官道一堵，他不绕也得绕啊！一堵，那不成劫道的了吗？年轻人，没冒险精神怎么发大财啊？七百四十六吗？来来来来来来了啊！哎，万一你折进去，千万别说我出的主意啊！七百四十六吗？来了，堵官道，官道怎么堵啊？客官，请留步。首先，请接受我承旨。同福客栈品菜大会正式开始。这回有吃的了。都做好了。哎呀，美的很，美的很。先说凉菜，第一道，麻辣鱼鳞。鱼鳞。能吃吗？能能尝尝啊，尝，细细品啊。嗯，我觉得有点腥。腥就对了，不光腥，而且辣，辣中带甜，甜中带苦，苦中透着辣，辣中还有点腥，多种味道混合在一起，意犹未尽。山芋刀，酒酿萝卜皮儿，萝卜皮儿就酿，这些可不是简简单单的萝卜皮啊，它包含着竹叶青的纯美和萝卜皮自身。香味混合在一起，天还是佛呀！你不要夸我，我会骄傲的啊！下一道是热菜，红烧胖大海。胖大海红烧，当然能红烧了。看这颜色多好，最好是加点葱花，嫩绿的葱花加上鲜红的胖大海，活生生一出西厢记呀！这是西凉。啊，对，红配绿，一台戏呀、啊！下一道，酥炸小黄瓜。小黄瓜。下一道，下一道，汉烤母猪蹄。哎，等等，没下次母猪蹄不是公猪蹄，公猪蹄它烤不熟啊。下一道，清蒸黄花鱼。哈哈哈哈哈！这道菜见面又来。名厨菜不同。就哎，他们蒸鱼都拿清水蒸，咱是拿汤水蒸。汤水。汤水。这么多年做饭剩的菜汤，我都没舍得扔，留到现在，用它熬成一锅浓浓的菜汤，用它蒸出的鱼，那才是。入味七分，千锤百炼。另外三个呢？三个在这儿呢。汤水蛋花汤。哈哈，上甜品。甜品。冰糖飞仙，鼓掌。很好，到底很。你们吃吧。吃呀。蘸糖，来来来，来个玉皮儿。希望你吃的时候牛筋儿充甜，干起活来就头牛都拉不回来。要的就是拉不回来。这这这咋回事？我弄辆牛车在官道上一堵，官差来了也拿我没办法。为啥要堵官道？这你就甭管了，你把租车的钱给我，我保准能给你拉回一百个客人来。上楼拿钱。你们吃，不许浪费。哎哎哎！来来来来来来，这就算完了。
那想怎么样？人家那边的客人可都是实打实地焊出来的。咱也要喊，人就乌央乌央朝咱这边来的。好好好，同福客栈新菜上市，欢迎品尝。都有什么新菜啊？哎，不同都来了，零点七。你和我们元老就出家了，欢迎欢迎您来品尝。我还待会儿再来吧。哎哎哎，那行。市里的东西我就不相信。每位贵客送开胃小菜两碟，上大的一壶。把牛车赶到了官道上啊,啊，累得不行了，想脱下衣服喘口气儿、嗯，没想到他就冲我冲了过来。啊、然后呢？然后呢？然后他就闷儿的一声使出了一招老汉推车。哎呦，这我能怕吗？啊、我凝神定志，使出了一招双龙出海、哎。我左手握住了他的左脚，右手握住他的右脚，我气运丹田跟他较上了劲。然后呢？然后我就被他顶翻在地，他就冲我踩了过来。我一看。正中下怀呀、啊啊！我不慌不忙，反手一指，正中他的涌泉穴。哼！啊！涌泉穴？这脚心呢？这都不懂吗？是是啊，那牛的脚心心在哪儿？牛要有脚心，我手指头能折吗？哎呀，我的手！你的手？你的手。哎呀，别管手了，赶紧揉揉腰吧。啊、这七八圈下来，没骨折就不错了。快点的，这样，疼不疼？踩折了，你也是自找的。你你说啥呢？你要半条命啊！你还说这个？别嚎了，你看你自己系的什么红腰带啊？牛一见红色就兴奋，他不踩你踩谁？真是。啊！我你看你看我我早说过吧，你我咋？早说啥呢你？掌柜的。嗯。这算工伤吗？算算。算多少呢？嗯，我只说算算这几天还剩下多少银子了，实在不行，都卷不开走人吧。啊！啊啊大嘴啊！把铺给拿过来，我就睡这儿了。哎，算出来了，这两天连菜钱加工钱。还有设备的损耗，对牛车的赔偿，再加上老白的医药费，总共是十五两八千，平均每天支出四两。啊，那收入呢？才八千。八稳，就这样还是赊的账呢。我错了，我真的错了。我从一开始就不应该嫁过来，如果我不嫁过来，我的夫君也不会死。
。如果我的父亲不死，哎呀，他死不死跟我们关系都不大，最主要是你要振作，要不然这些人都得饿死。那咱们就撤来吧，这是一个无底洞，再这么耗下去，连家长也要赔进去。掌柜的，掌柜的。我主意已定，你们都不要劝我了。过两天我就把这个店卖了，结了钱，大家分一分，各自回家去吧。哎，你们这都怎么了？嗯、对不起啊，我们打烊了。大白天打什么烊？去，过那点吃的啊。到对面吃去吧。开什么玩笑啊！对门那家倒闭了，你们看，啊，那灯笼。那啥都没了，牌子。嗯，不会吧？哎，昨天不是还好好的吗？怎么怎么忽然就倒了呢？送东西送的吧，又是银的又是丫鬟的，能送的东送。哎呀，好好的一个店，活活让人给搬空了。哎呀，啊哎、那那他不送不就完了吗？话都放出去了。嗯。再说不送，人家干呀，到后来就是明抢了，没管过呀。啊。啊哎呀，我正忙着收红包呢。嗯，不是，那个二十两纹银呀，白给，你不要。好嘞，好嘞，这些不能伤害。好，好，好呀。来来来来来来，查查查着我们这两天新发明的新的，来来来。是。咋回事？咋回事？晚上回家吃吧。哎哎哎，这是来了，这是新发明，这是新发明的。要这样，活活的把他们给搅破残，还是我今日有方，天下无双。<笑>